வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது என்னோடய ஸ்பெஷல் கேக் மதர்ஸ் டேக்கு நான் எங்கள் அம்மாக்காக ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேக் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்ம எல்லாேருக்குமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் இந்த கேக் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே கொடுத்துருக்க க்ரீம் கூட விப்பிங் க்ரீம் எல்லாம் வாங்க தேவையில்லை உங்கள்கிட்ட முட்டை இருந்துச்சுனாலே போதும் நீங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ பிகினர்ஸ் கூட இந்த கேக்கை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க இந்த கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ரெண்டு முழு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க அது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த சர்க்கரையும் முட்டையும் சேர்த்து அந்த சர்க்கரை கரைகிற வரைக்கும் பீட்டர் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஹை ஸ்பீடில் நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா அது இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இது கூட அரை கப் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இந்த பீட் பண்ணும்போது சைட்ஸ்லலாம் அடிக்கடி எடுத்து விட்டுட்டு பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் வேணும்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க பட் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பைனாப்பிள் எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கேக்கு நான் யூஸ் பண்ண பொருட்களோட அளவு என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக இதில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடரும் இதில் சளித்து சேர்த்துக்கணும் எப்போவுமே மாவை சளித்து போடும்போது அது வந்து கட்டி இல்லாமல் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ மாவை இதில் மொத்தமாக போட்டுடாமல் கொஞ்சம் மாவும் பால் வந்துட்டு இதில் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் இது கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் பால் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்று மாற்றி ஒன்று சேர்த்து சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு பால் மாவு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பீட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கடைசியில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நல்ல ஒரு க்ரீமியாக ஒரு சில்கியாக வந்திருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ப இந்த மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பால் சேர்த்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போது வந்துட்டு நமக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து இதை பேக் பண்ணிக்க போகிறேன் பேக் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் அகலமான ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்துட்டு வெண்ணையை உருக்கிட்டு அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கேக் பேட்டரை ஊற்றிட்டு மாவை எப்போவுமே பாதி அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு இப்போ நான் அதை பேக் பண்ண போகிறேன் இதை நான் ஓவனில் பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு டூ ஃபிஃப்டி டிகிரிஸில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதை நார்மல் பாத்திரத்தில் கூட பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோடய முந்தைய கேக் வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா கேக்கை வந்துட்டு அவன் எல்லாமே எப்படி பேக் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் அவன் இல்லாமல் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்து அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே ஒரு இரும்பு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு அந்த ஸ்டாண்டு மேலே இந்த கேக் டென் எடுத்து வச்சு நீங்கள் மூடி போட்டு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேக் வந்துட்டு இதே மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ எப்போவுமே நம்ம கேக் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த சூடு கம்ப்ளீட்டாக ஆறினதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த டின்லேருந்து நம்ம கேக்கை வெளியே எடுக்கணும் அப்படி எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த கேக் மேலே கொஞ்சம் தூக்கலாம் வந்திருக்கும் அந்த பக்கத்தை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் ஆக்கிட்டு கேக்கை இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இந்த கேக் பாருங்கள் செம்ம சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அதோடய திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் இது சென்டராக கட் பண்ணலை பட் நீங்கள் வேறு பேனில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் திக்காக அதோடய ஹைட் வந்துட்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சென்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேக்கை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதோட நடு பக்கத்துலேயும் நம்ம க்ரீமாக வைக்கலாம் பட் நான் இப்போ அது மாதிரி வைக்கலை ஸோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் க்ரீம்காக ஒரு நாலு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கணும் லெமன் ஜூஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற வினீகர் சேர்த்துக்குங்க இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்குறது அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது கூடவே நீங்கள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைனா பைனாப்பிள் எசன்ஸ்
ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க இந்த தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே இந்த கிண்ணத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஸோ கீழே இருந்து வர்ற அந்த சூட்லேயே இந்த சக்கரை வந்துட்டு கரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ்வில் இருந்து இந்த கிண்ணத்தை தனியாக எடுத்துருங்க இது மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த சக்கரையும் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும் அந்த முட்டையோட ஸ்மெல்லும் வந்துட்டு அதிகமாக தெரியாது அதிகமாக இல்லை சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது இப்போ நமக்கு இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் பீட் பண்ணும்போது எனக்கு இதோட குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் நான் ஒரு பெரிய பவுலுக்கு இதை நான் மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு இது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஸ்பீடில் இருந்து ஹை ஸ்பீடு வரைக்கும் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் ஸோ இதை பீட் பண்ண பீட் பண்ண நமக்கு திக்கான ஒரு க்ரீம் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த க்ரீமில் நமக்கு முட்டையோட ஸ்மெல் வந்துட்டு சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது இதில் எசன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அதோடய ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நம்ம விப்பிங் க்ரீமில் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் இது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா அந்த ஒரு திக்காக அந்த ஒரு ஃபோம் மாதிரி வரும் இந்த பவுலை வந்துட்டு நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்கன்னா கூட க்ரீம் வந்துட்டு கீழே விழாது ஸோ இது வந்துட்டு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது அவ்வளோதான் நமக்கு க்ரீமும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக இந்த க்ரீமை கேக் மேலே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரையில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுடுத்தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டிங்கன்னா சுகர் சிரப் ரெடி அந்த சிரப்பை இந்த கேக் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க க்ரீமை வச்சுக்கோங்க ஸோ க்ரீமை வச்சுட்டு ஈவனாக எல்லா பக்கமும் இதை அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷீட் இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா திக்கான பிளாஸ்டிக் சின்ன பீஸ் பிளாஸ்டிக் இருந்துச்சுனாலோ அப்படி இல்லைனா ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த க்ரீமில் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு எல்லோ கலர் ஃபுட் ஜெல் ஃபுட் கலர் எங்கிட்ட இருந்துச்சு அதை நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் மேலே வந்துட்டு அந்த டிசைன் பண்ண போகிறேன் உங்ககிட்ட அப்படி கலர் வந்துட்டு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த க்ரீமில் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து பீட் பண்ணுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சாக்லேட் டீ கலரில் சாக்லேட் ஃப்ளேவர்லேயும் க்ரீம் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணி கூட இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட இந்த ரெண்டு கலர்ஸ் வீட்டில் இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு நான் என்னோடய கேக்கை டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கவர் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் பால் கவர்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே க்ரீம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதோட அதோட எண்டை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நீங்கள் குக்கிங்கில் ஒரு பிகினராக இருந்தால் கூட உங்களாலேயும் இந்த கேக் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு இந்த கேக் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணது ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 